जनार्दन भगत शिक्षण प्रसारक संस्थेच्या सांगुकाना ठाकूर इंग्रजी माध्यमिकची वार्षिक स्नेह संमेलन शुक्रवारी मोठ्या उत्साहात आणि विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांच्या माध्यमातून साजरा झाला भारत एक खोज या शीर्षकाखाली झालेल्या या सोहळ्यात विद्यार्थ्यांनी देशभक्तीपण नृत्य सादर करून उपस्थितांची मनं जिंकली या वार्षिक स्नेह संमेलनाचं उद्घाटन कन्सल्टंट ट्रेनर आणि कोच बिंदू शर्मा यांच्या हस्ते झालं यावेळी त्यांनी विद्यार्थ्यांना आयुष्यामध्ये यशस्वी वाटचाल कशाप्रकारे करावी याविषयी मार्गदर्शन केलंय नवीन पनवेल येथील जनार्दन भगत शिक्षण प्रसारक संस्थेच्या चांगुकाना ठाकूर इंग्रजी माध्यमाच्या माध्यमिक विभागाच्या वतीनं वार्षिक स्नेह संमेलन हे शुक्रवारी झालं भारत एक खोज या शीर्षकाखाली आयोजित करण्यात आलेल्या स्नेह संमेलनाचं उद्घाटन कन्सल्टंट ट्रेनर आणि कोच बिंदू शर्मा यांच्या हस्ते झालं यावेळी त्यांनी विद्यालयात भरवण्यात आलेल्या प्रदर्शनाची पाहणी केली तसंच यावेळी विद्यालयाचा वार्षिक अहवाल हा उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते प्रकाशित करण्यात आला या स्नेह संमेलनात विद्यार्थ्यांनी देशभक्तीपर सांस्कृतिक नृत्य सादर करून उपस्थितांची मनं जिंकली दरम्यान या सोहळ्यात आंतरशालीय राज्य आणि जिल्हा स्तरावर झालेल्या स्पर्धा तसंच शैक्षणिक वर्षात विद्यालयामार्फत आयोजित केलेल्या विविध स्पर्धा परीक्षांमध्ये उज्ज्वल यश संपादन करून यश प्राप्त केलेल्या विद्यार्थ्यांना मान्यवरांच्या हस्ते प्रमाणपत्र देऊन त्यांना गुणगौरव करण्यात आला या स्नेह संमेलनाच्या कार्यक्रमाला विद्यालयाच्या माजी विद्यार्थ्यांचीही उपस्थिती लाभली असून त्यांनी विद्यार्थ्यांना आपल्या शाळेतील आठवणी सांगत त्यांना मार्गदर्शन केलंय यावेळी जनार्दन भगत शिक्षण प्रसारक संस्थेचे संचालक तथा पनवेल महापालिकेचे माजी नगरसेवक अनिल भगत माजी नगरसेवक तेजस कानपिळे संस्थेचे सचिव डॉक्टर एस डी कडदे भाऊसाहेब थोरात मुख्याध्यापक संतोष चव्हाण पर्यवेक्षिका अधुरी निर्जा माजी विद्यार्थी डॉक्टर अपेक्षा मते डॉक्टर भूषण साखरदांडे सी ए प्रियंका पुरोहित यांच्यासह विद्यार्थी पालक आणि मान्यवर मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते and the students and this could not have been achieved by a collaboration from all the teachers from all the people who have been support in terms of organizing this wonderful function from all the students who have been so participative engaging and definitely you know it could not have been done without the parents right so who are here uh, for me you know when I, i was thinking really what what is the messaging that i need to pass on to the parents as well as to the students out here and i thought let me share a story uh, it's something very simple that everyone can really have a take away from a story and the story goes like this so there was this in the olden times a king and uh, he came to understand there is a you know a sadhu in the forest who is staying and living by over there so he asked you know who is this sadhu and uh, people talk very big big things about the sadhu great things you know he's a simpleton he's quite polite animals come close to him and uh, the king thought okay i need to go and visit the sadhu but what do i bring as a present to a sadhu and somebody suggested one of the minister why don't you take uh, something which he can use you know it will be of use he's a simple man he does not have too many belongings he doesn't want too many belongings to take something simple so the king he took a caesar you know a gold diamond uh, jaded caesar he took it with him to the sadhu and the sadhu saw he greeted the king and he took the caesar and then he respectfully told the king you know instead of giving me a caesar give me a needle and the king was perplexed why is it so why is the sadhu asking for a needle because if you if you have a caesar why do you need a needle so the sadhu said well you know what caesar cuts whereas the needle stitches together and this is what was the most important thing what i saw that without all the people out here you know collaborating connecting coming together stitching the different fabrics this function and the school and this um, what i must say accomplishments and the accolades of the students would not have been possible so i would like all of you to give a round of applause to all of yourself
Please give a big round of applause to all the students, all the teachers, and to yourself.